প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিনোদন দুনিয়ার নানা খবর খবর নিয়ে মাই টিভি নিয়মিত আয়োজন মাই শোবিজে পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি তমা রশিদ প্রধান ভোকালিস্টের মৃত্যুর পর থমকেছিল লিঙ্কিন পার্ক প্রায় সাত বছর পর আবারও গানে ফিরেছে জনপ্রিয় এই রক ব্যান্ডটি লিঙ্কিং পার্কে সহ ভোকালিস্ট হিসেবে যোগ দেন ডেড সারা ব্যান্ডের প্রধান ভোকালিস্ট অ্যামেলি আমস্ট্রং ব্যান্ডের সহপ্রধান ভোকালিস্ট মাইক সিনোডার সঙ্গে গাইবেন অ্যামেলি দু হাজার সতেরো সালে চেস্টার চার্লস বেনিংটনের আত্মহত্যার পর কার্যত অচল ছিল লিঙ্কিং পার্ক ব্যান্ডটি আবারও গানে ফিরবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ও ছিল অনেকটা চমকে দিয়ে পাঁচ সেপ্টেম্বর ব্যান্ডের নতুন লাইন ঘোষণা করে লিঙ্কিং পার্ক নবযাত্রায় নতুন দুই সদস্য যোগ করেছে এই ব্যান্ড রব কর্নডের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে যোগ দেন কলিন ব্রিটেন বাকি সদস্যদের মধ্যে রয়েছে গিটারিস্ট ব্র্যাড ডেলসন জোহান ও বেজিস্ট ফোনিক্স আগামী পনেরো নভেম্বর অষ্টম স্টুডিও অ্যালবাম ফ্রম জিরো প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে লিঙ্কিং পার্ক পাঁচ সেপ্টেম্বর অ্যালবাম শীর্ষ গান দ্য এমটিনেস মেশিন প্রকাশিত হয়েছে জনপ্রিয় ব্যান্ড অর্থহীনকে এক বছরও বেশি সময় পর আবারও কোনো কনসার্টে পাওয়া যাবে সাতাশ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ঢাকা এরিনায় লিজার্স অফ দ্য ট্যাকেট কনসার্টে গাইবেন তারা এর আগে দুই সালের ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় দ্য আলটিমেট রক ফেস্ট দুই হাজার শেষবারের মতো কনসার্ট করেছে অর্থহীন লিজার্স অফ দ্য ট্যাকেট কনসার্টে অর্থহীন ছাড়া পাকিস্তানি ব্যান্ড জাল গাইবে বলে জানিয়েছে কনসার্টের আয়োজক প্রতিষ্ঠান আসেন জিরকোনিয়াম ইন অ্যাফিলিয়েশন উইথ রুট ওভার এক্সপেরিয়েন্স অর্থহীনের দলনেতা ব্যান্ড তারকা সুমন বর্তমানে ব্যাংককে তার চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে দিন দু একের মধ্যে ঢাকায় ফিরবেন কনসার্টকে সামনে রেখে ব্যান্ডের বাকি তিন সদস্যকে নিয়ে প্র্যাকটিসে যোগ দেবেন তিনি ভক্তদের কাছে বেস বাবা নামে পরিচিত ব্যান্ড তারকা সুমনের ব্যান্ডটির লাইন আপে রয়েছেন মার্ক ডন ড্রমসে মোহান ফাহিম গিটারে ও জাহিন রশেদ গিটার ও কিবোর্ডে কন্যা সন্তানের মা হলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা পারুকন গত রোববার মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে দীপিকা পারুকন ও রণবীর সিং এর প্রথম সন্তানের জন্ম হয় কয়েকদিন আগে বেবি বাম ফটোশুট করেছেন এই তারকা জুটি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে দীপিকা জানিয়েছিলেন অন্তঃসত্ত হওয়ার খবর সেপ্টেম্বরে যে মা হতে পারেন সে কথাও জানিয়েছিলেন অনুরাগীদের দীপিকা রণবীরের প্রথম আলাপ সঞ্জয় লীলা বানসালের রোম্যান্টিক সিনেমা গলিও কি রসলীলা রামলীলার সেটে এরপর বাজিরাও মাস্তানি আর পদ্মাবতী সিনেমায়ও পর্দা ভাগ করতে দেখা গেছে তাদের ছয় বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর দুই হাজার আঠারো সালে বিয়ের পিড়িতে বসেন দীপিকা ও রণবীর অন্তঃসত্তা থাকাকালে কালকে টু এইট নাইন এইট এইট সিনেমায় অভিনয় করেছেন দীপিকা ছবিটি আলোচিত হয়েছে এর আগে এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা বলেছিলেন সন্তান জন্মের পর অভিনয় থেকে সাময়িক বিরতি নেবেন বিরতি কাটিয়ে আগামী বছর কাজে ফেরার কথা রয়েছে তার প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার বিনোদন দুনিয়ার আরো খবর খবর নিয়ে মাই সবিসে চলে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মাই সবিসে অভিনেত্রী মেহজাবিন চৌধুরী দীর্ঘ সময় ধরে দাপুটির সাথে ছোট পর্দায় কাজ করে আসছেন এবার বড় পর্দায় আলো ছড়ানোর সময় চলে এসেছে প্রথম ছবির নাম সাবা ইতিমধ্যে এই ছবিটি টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে সাবায় নাম ভূমিকায় দেখা যাবে মেহজাবিনকে অন্য দুটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচি ও মোস্তফা মনোয়ার তাদের অভিনয় দেখতে মুখিয়ে আছেন দর্শকরা উচ্ছাসিত মেহজাবিন চৌধুরী কানাডা থেকে এক বার্তায় জানিয়েছেন দর্শকের আগ্রহ দেখে ভালো লাগছে তার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এত সিনেমা থাকার পরও বাংলাদেশের সিনেমার টিকিট শেষ হয়ে গেছে দেখে তিনি বেশ আনন্দিত ছিলেন 
এই সিনেমায় মূল চরিত্রে দেখা যাবে মিজাবিনকে তার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচী ডিসকভারি প্রোগ্রামে নির্বাচিত হয়েছে ছবিটি এটি ছাড়াও এই বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে আরো তেইশটি চলচ্চিত্র বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর অসুস্থ মাকে নিয়ে সাবার জীবন সংগ্রামকে পর্দায় তুলে এনেছে নির্মাতা মাকসুদ হোসেন সিনেমাটি এখনো দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি रहना है तेरे दिल में ए छविटर कथा निश्चय मन आईस बचर पर आबो भारत प्रेक्षागृह मुक्ति पे छवि গত ত্রিশ অগস্ট আবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে গৌতম মেননের সিনেমা রেহনা হে তেরি দুলমে তেইশ বছর পর ছবিটির আবার মুক্তি নিয়ে নস্টালজিয়ায় ভেসেছেন ভক্ত অনুরাগীরা নতুন করে ছবিটি মুক্তি উপলক্ষে ইনস্টাগ্রামে মুখোমুখি হয়েছিলেন ছবির দুই অভিনয় শিল্পী আর মাদবান ও দিয়া মির্জা चरित्री भीषण दुख पे so much because there was so much anticipation so much expectation and it worked so hard shop kichu porei ashe chobi ti shafollo er por kete gache 23 ti bochor ajker shomoy dariye obak khobar bishoy ei 23 bochore kibhabe chobi ti ke grohon korechen darshok choto porday bar bar dekha theke shuru kore otiti platform e o ei chobi protinioto dekhechen bibhinno darshok গত ছয় সেপ্টেম্বর ছিল সালমান শাহর মৃত্যুবার্ষিকী অল্প বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সের এই জীবনকালে তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য অসংখ্য সুন্দর সুন্দর কিছু কাজ যা আজও আমাদের মন কেড়ে নেয় চলুন জেনে আসি এবং দেখে আসি ইমন থেকে সালমান শাহ হওয়ার পেছনে গল্পটা কি ছিল গত ছয় সেপ্টেম্বর ছিল সালমান শাহর মৃত্যু দিবস অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয় জয় করতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র অল্প কয়েকটি বছর এ সময় দর্শকদের স্বপ্নের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন উপহার দিয়েছিলেন একের পর এক কালজয়ী সিনেমা কিন্তু মাত্র ২৪ বছর বয়সী উনিশশো সালে দর্শকদের বুকের ভেতর আগুন জ্বালিয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন তিনি মৃত্যুর আঠাশ বছর পরও তার জনপ্রিয়তায় কোনো ভাটা পড়েনি তিনি দর্শকদের হৃদয়ে এখনো বেঁচে আছেন স্বপ্নের নায়ক হয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম স্মরণীয় নায়ক সালমান শাহ অল্প সময়ের ক্যারিয়ারে তিনি নিজের প্রতিভার এতখানি বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন যে তার মৃত্যুর আঠাশ বছর পরেও ভক্তদের মনে সমান উন্মাদনা কাজ করে তাই তো তার সিনেমাগুলো এখনো দর্শকপ্রিয়তা হারায়নি সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে এখনো প্রচারিত হচ্ছে টেলিভিশন ইউটিউব সহ নানা মাধ্যমে সালমান শাহ তার ক্যারিয়ারের সাতাশটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন যার মধ্যে সিংহভাগ সিনেমায় ব্যবসায়িকভাবে সফল টাইটেনিকের অভিনেত্রী কেট উইন্সলেটের কথা মনে আছে আপনাদের অস্কার জয়ী এই অভিনেত্রীকে তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে আমরা দেখতে পাই নানা ধরনের চরিত্রে এবার পর্দে আসছেন আরব চিত্রী হয়ে মার্কিং আলোকচিত্রী এলিজাবেথ লি মিলারের ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে সিনেমার নাম লি এরই মধ্যে সিনেমাটির টিজার প্রকাশ পেয়েছে এর আগে সিনেমাটির ফার্স্ট লুক প্রকাশ হলে আলোচনায় আসেন তিনি লিতে মার্কিং আলোকচিত্রী এলিজাবেথ লি মিলারের জীবনী ফুটিয়ে তুলবেন কেট এছাড়া সুইজারল্যান্ডে জুরিক চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন আইকন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হবেন অস্কার জয়ী অভিনেত্রী কেট উইন্সলেট উৎসবে অভিনেত্রীর নতুন ছবি লি প্রদর্শিত হবে আগামী তিন অক্টোবর থেকে তেরো অক্টোবর হবে উৎসব মার্কিং গণমাধ্যম ভ্যারাইটি জানিয়েছে কেটকে সম্মানিত করা হবে সাত অক্টোবর উনিশশো চুরানব্বই সালে মাত্র এগারো বছরে 
হ্যাভেনলি ক্রিয়েচার দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় কেটের উনিশশো সালে টাইটানিক দিয়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পান সিনেমাটিতে অভিনয় করে মাত্র বাইশ বছর বয়সে অস্কারে মনোনীত হন পরে আইরিশ ইন্টারনাল সানশাইন অফ দ্য স্পটলেস মাইন্ড লিটল চিলড্রেন স্টিভ জবস দ্য রিডার ইত্যাদি আলোচিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন দক্ষিণের মেগা স্টার থেলাপাতি বিজয় গত পাঁচ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে তার নতুন সিনেমা দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম মুক্তির পর থেকেই বিশ্ব কাঁপাচ্ছে এই সিনেমাটি ভেঙ্কট প্রভু নির্মিত আলোচিত সিনেমা দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম পাঁচ সেপ্টেম্বর বিশ্বে ছয় হাজার পর্দায় মুক্তি পেয়েছে মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে বাজিমাত করেছে এটি শত কোটি ক্লাবে প্রবেশ করতে না পারলেও বড় আয়ের বার্তা দিয়েছে সিনেমাটি বলি মুভি রিভিউজ ডট কমের তথ্য অনুসারে দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম মুক্তির প্রথম দিনে শুধু ভারতে আয় করেছে চুয়ান্ন কোটি রুপি বিদেশ থেকে আয় করেছে ৪৪ কোটি রুপি বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় আটানব্বই কোটি রুপি মুক্তির প্রথম দিনে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি আয় করা তামিল সিনেমা লিও গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিনেমা আয় করেছিল একশো ছেচল্লিশ কোটি রুপি এই সিনেমায় অভিনয় করেন থেলাপাতি বিজয় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম আটানব্বই কোটি রুপি সিনেমাটি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রভু দেবা মোহন জয়রাম যোগীবাবু মীনাক্ষী চৌধুরী লাইলা প্রমুখ সিনেমাটি নির্মাণে খরচ হয়েছে তিনশো পঁচাত্তর কোটি রুপি দর্শক এ পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট আরও একটি বিরতি নেওয়ার আপনারা দেখছেন মাই শোবিজ দেবের বিপরীতে অভিনয়ের কথা ছিল তার আগামী নভেম্বর মাসে প্রতীক্ষার শুটিং এ যেত সিনেমার টিম এর আগে চলতি মাস থেকে শুরু হচ্ছে প্রাক শুটিং পর্ব ভিসার কারণে সিনেমাটি করা হচ্ছে না ফারিনে বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী নিজে পশ্চিমবঙ্গে নির্মাতা অভিজিৎ সেন সিনেমাটি নির্মাণ করবেন কলকাতা ও যুক্তরাজ্যে সিনেমাটির শুটিং হওয়ার কথা রয়েছে এতে আরও অভিনয় করবেন কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এ ব্যাপারে ফারিন বলেন নভেম্বর মাসে শুটিং শুরু করা না গেলে দেব ও মিঠুন চক্রবর্তীর শিডিউল পাওয়া যাবে না আবার বাংলাদেশ থেকে ভিসা পাওয়াটাও অনিশ্চিত এসবের কারণে ছবিটিতে আমার কাজ করা হচ্ছে না ভারতের এই ছবি থেকে সরে হাফ ছেড়ে বেঁচেছি এই সিনেমাটির কারণে অনেক কাজ ছাড়তে হয়েছে ওই শিডিউলে নতুন একটি কাজ নিয়েছি এটিও একটি বড় বাজেটের কাজ এর আগে কলকাতার পাত্রিচায় ছবিতে কাজের কথা ছিল ফারিনে সেটিও গত বছর বাতিল হয়েছে বলে রাখা ভালো অতনু ঘোষের নির্মাণে আরও এক পৃথিবী সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় ফারিনের কেমন ছিল এবারে ভেনিস আসর চলুন দেখে নেওয়া যাক একাশিতম ভেনিস আসরের আলোচিত কিছু অংশ মেলো ড্রামা ধাঁচের সিনেমা করেন পেড্রো আল মোডবার তার সিনেমায় উঠে আসে মা সন্তানের সম্পর্ক জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ট্রান্সজেন্ডার মানুষের গল্প তবে সব ছাপিয়ে সম্পর্কের গল্প বলে নন্দিত এই স্প্যানিশ নির্মাতা দুই অস্কার কান বার্লিন সহ ঝুলিতে ছিল ভ্যানিস উৎসবের দুই পুরস্কারও এগুলোর সঙ্গে এবার যুক্ত হল ভ্যানিসের সর্বোচ্চ পুরস্কার গত শনিবার রাতে উৎসবের একাশিতম আসরের সমাপনী আয়োজনে স্বর্ণ সিংহ জিতলেন আল মোরোবার পুরস্কার গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়ায় বলেন সিনেমার ভাষা ইংরেজি হলেও আত্মা স্প্যানিশ একই সঙ্গে তিনি ছবির দুই অভিনেত্রী টিলদা সুইন্টন ও জুলিয়ান মুরের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন তাদের অসাধারণ অভিনয়ে সিনেমাটিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে পাঁচ বছর আগে ভ্যানিস দ্বীপের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে এই ইতালীয় সিনেমা রৌপ্য সিংহ বা সেরা পরিচালকের পুরস্কারটি পেয়েছেন দ্য ব্রুটালিস্ট নির্মাতা ব্র্যাডি করবেট যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও হাঙ্গেরির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন অ্যাড্রিয়ান ব্রডি ও ফেলিসিটি জোন আঠাশ আগস্ট শুরু হওয়া এবারের ব্যানিশ উৎসব ছিল সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে তারকাবহুল দশ দিনের লাল গালিচায় দেখা গেছে জর্জ কুলনি 
Brad Pitt, Angelina Jolie, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Richard Gere, Zena Ortega Der. প্রিয় দর্শক বিনোদন দুনিয়ার আলোচিত খবর নিয়ে মাই টিভি নিয়মিত আয়োজন মাই শোবিস আজ এই পর্যন্তই আবারো দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মাই টিভির সাথেই থাকুন